हेलो बच्चों मैं आमिर जी और हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ लिया था ईएमएफ इंड्यूस्ड यानी कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है तब किसी भी कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं और उसको हमने नाम दिया था मोशनल ई भी आज मैं आपको एक दूसरा मेथड सिखाता हूं कि उस मेथड से किस तरह से हम वो इंड्यूस ई निकालते हैं किस तरह से हम लोगों को ये बात दिमाग में रखनी होती कि अगर मान लीजिए कोई भी रोड मूव कर रही है तो उसके मूव करने से कौन कौन से इफेक्ट उसके चार्ज पार्टिकल्स पर आते हैं आइए समझते हैं मान लीजिए हमें एक मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और वह मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन का है डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है अब इस डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक कंडक्टर रखा हुआ है और वो कंडक्टर मूव करता है राइट जैसे ये एक कंडक्टर है इसमें ठीक है ए ये वाला अब इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होंगे भाई बहुत सारे और अगर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा होगा तब हमने इस कंडक्टर को वेलोसिटी v से इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया मान लीजिए यहां पर था वो इलेक्ट्रॉन राइट या वो चार्ज पार्टिकल कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव जैसे ही हमने इस कंडक्टर को मूव कराया तो कंडक्टर के साथ साथ क्या हुआ इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल थे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वो भी मूव किए अगर वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी मूव किए बच्चों ध्यान देना वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी मूव किए तो उन पर एक लोरेंज फोर्स लगा लोरेंज फोर्स आपने पढ़ा था ना कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराइए तो वो चार्ज पार्टिकल मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप हो जाता है ना ये वाली चीज आपने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में तो इसी तरीके से इस पर एक फोर्स अप्लाई हो जाता है और उस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं उस फोर्स को नाम देते हैं लोरेंज फोर्स तो ई एम एफ इंड्यूस भी हम कहां से निकाल रहे हैं अब लोरेंज फोर्स से तो लगने वाला वो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है मैग्नेटिक फोर्स एफ एम दैट इज इक्वल टू क्यू वी बी राइट right. ये किस पर लगा ये लगा मूविंग चार्ज पर मूविंग चार्ज पर और चार्ज मूव क्यों किया क्योंकि हमने रोड को मूव किया और रोड को मूव किया तो उसके अंदर चार्ज से चार्ज भी मूव हुआ तो ये अपने पास एक मूविंग फोर्स आ गया यानी कि मूविंग इसके मूव करने से एक लगने वाला फोर्स आ गया अब ये जो फोर्स लगा इस फोर्स में ध्यान देना इस फोर्स में क्या चीज खास है कि इसमें चार्ज वेलोसिटी वी वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व है यहां पर क्यू वी भी साइन थीटा हुआ करता है बट वो साइन थीटा थीटा मैंने नाइनटी माना हुआ है क्यों क्योंकि ये जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके नाइनटी डिग्री पर है तो बी और वी के बीच का एंगल कितना है नाइनटी तो साइन नाइनटी क्या कर रखा है मैंने वन तो ये यहां पर अपना फोर्स एफ आ गया अच्छा तब कोई भी चीज मूव करती है या किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो फोर्स लगने से वर्क डन होता है और अगर वर्क डन हुआ तो वर्क डन कितना वर्क डन इन या मुझे कहना चाहिए वर्क डन बाय लोरेंज फोर्स कितना वर्क किया लोरेंज फोर्स ने तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स इन जितनी दूर तक वो चला राइट डिस्टेंस मान लीजिए एल एन ट्रेवल किया वो ओके okay, यहां से चल के वो मान लीजिए यहां तक पहुंचा और ये इसकी डिस्टेंस कितनी है इसकी डिस्टेंस से आपकी मान लीजिएगा एल ठीक है भाई क्योंकि उसमें फोर्स सप्लाई ऐसी तो हुआ होगा फिर से फिर से समझना इस बात को कंफ्यूज नहीं होना है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ वेलोसिटी इस तरफ तो अब लगने वाले फोर्स डिरेक्शन क्या होगी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलॉसिटी क्योंकि हमेशा एक दो और तीसरा क्या होता है उसके परपेंडिकुलर तो इसलिए जो चार्ज मूव किया होगा या तो ऊपर तरफ मूव किया या फिर वो नीचे की तरफ मूव किया लेफ्ट हैंड फ्लैमिंग रूल से हम उसकी डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं अगर वो पॉजिटिव नेगेटिव हमें मालूम हो तो लेकिन हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं कि यहां पर जो चार्ज पार्टिकल था उस पर फोर्स लगा और फोर्स करने से वो मूव किया और उसके मूव करने से वर्क डन हुआ और वो वर्क डन कितना था फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस राइट right. अब यहां से अगर हमने वर्डन निकाल लिया तो अब आपको पोटेंशियल का फॉर्मुला मालूम होगा पोटेंशियल v v इज इक्वल टू ऑट डब्ल्यू बाय क्यू और इसी पोटेंशियल को नाम क्या दिया जाता है इसी को ई e भी कहते हैं हम लोग तो चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं w का फॉर्मुला क्या q v b l अपॉन q q से q मारा गया किसके बराबर आया ये ये बराबर आ गया b v l राइट right, या बी एल वी जो आप कहें जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था राइट right, तो ये आपका क्या हो गया ये आपका ई एम एफ का नया फॉर्मूला हो गया बी एल वी नया फॉर्मूला क्या मतलब नया तरीका हो गया बेसिकली ये फॉर्मूला आपने पहले भी पढ़ा हुआ था बस यहां पे हमने क्या किया है वर्क डन की फॉर्म में काम किया ऐसा क्यों किया हमने भाई तरीके तो इसके और भी तरीके हैं कुछ लोग इसको ऐसा भी पढ़ाया करते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू जैसे ऐसा पढ़ाते हैं वी इज इक्वल टू ई इन टू डी 
और यहां पर नेगेटिव चार्ज एक तरफ आगे इकट्ठा हो गए पॉजिटिव दूसरे इकट्ठा हो गए तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया उस इलेक्ट्रिक की वैल्यू पुट करेंगे रिजल्ट सब में यही आना होता है राइट right. तो ये मैंने वर्कडन की फॉर्म में क्यों पढ़ाया उसकी वजह यह है क्योंकि मैं इसके बाद एनर्जी कंसिडरेशन पढ़ाने वाला हूं जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है इसमें वो एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है उस पूरी कहानी को मैं सुनाने वाला हूं तो ये आप ईएमएफ का ये वाला डायरेक्शन लिख लीजिएगा फिर मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताऊंगा रेड ऑन यह आप अपनी नोटबुक में चिपका दे फटाक से राइट अपन लोग बात करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन की या फिर एनर्जी कंसिडरेशन एनर्जी को कंसिडर करते हैं भाई बच्चों मेरी बात को ढंग से सुनना बहुत लॉजिक यहां पर है और इससे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं सुनना क्या बात है एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब क्या कि एनर्जी कंजर्व रहती है लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको बता दूं कि हमने ई कैलकुलेट कर लिया था और जो ई आया था वो आया था अपना बी एल वी ई आ गया अगर मान लीजिए इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आर हो तो क्या मैं इसका करंट निकाल सकता हूं हम इसका करंट कैलकुलेट कर सकता हूं कितना आएगा करंट करंट आएगा आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाय रेजिस्टेंस ठीक है स्मॉल आर माना मैं रेजिस्टर को चलो कैपिटल मान लेते हैं जो मर्जी आपकी ठीक है अच्छा ध्यान से सुनना अगर करंट का फॉर्मूला यह है फिर से आई इज इक्वल टू ई एम एफ बाय रेजिस्टेंस वॉट इज द फॉर्मूला ऑफ ई एम एफ बी एल वी बाय आर हमने तब मैग्नेटिक फोर्स की बात की है यानी कि हम मैग्नेटिज्म से निकालना चाह रहे हैं वर्कडन या पावर या एनर्जी तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है तो किसी भी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड में तब आप रखते हैं और उस मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद उसको मूव कराते हैं ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में कि किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराओगे तो उसमें एक फोर्स लगता है दैट फोर्स इज इक्वल टू वॉट बिल B I L ये हमने प्रूव किया था पढ़ा था ये राइट अब यहां पर ये अगर B I L हुआ तो ये फोर्स कौन था था ये आपका था मैग्नेटिक फोर्स और राइट तो मैंने इसको बोल दिया कि हमने ये एक मैग्नेटिक फोर्स यहां पर अज्यूम किया या फिर मैग्नेटिक फोर्स ये लगा और ये जो F मैग्नेटिक है यहां पर हमने क्या किया वैल्यू पुट कर दी भाई ये फॉर्मुला तो आपको पता होगा ना बच्चो अरे बिल वाला फॉर्मुला जो मैंने पढ़ाया था दैट इज इक्वल टू आई की वैल्यू यहां पर पुट करता हूं आई की वैल्यू क्या यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग I की वैल्यू ये इंटू बी इंटू एल राइट अब यहां से देखो B L और I की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दिया ये क्या बन गया फोर्स का फॉर्मूला अपने पास तो ये फोर्स का फॉर्मूला बना B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R यही बना हा B स्क्वायर L स्क्वायर इंटू V अपॉन आर अगर मान लीजिए हम अब यहां से पावर निकालना चाहें यानी कि एनर्जी निकालना चाहें कि मैग्नेटिज्म ने कितनी एनर्जी बनाई तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है तो उस पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी इलेवंथ क्लास में पढ़ा पढ़ा ना फोर्स इंटू वेलोसिटी पावर और फोर्स का फॉर्मूला क्या है वो हमने यहां से डिराइव किया तो क्या आ गया ये बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर और एक और वी ये वाला वी यानी कि ये वाला क्या बन गया यहां से वी स्क्वायर और ये आपका पावर यानी कि एनर्जी का एक फॉर्मेट आया किस फॉर्म से मैंने इसको कैलकुलेट किया मैंने इसको कैलकुलेट किया मैग्नेटिक से यानी कि मैग्नेटिज्म से मैंने ये वाली एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी कंसिडरेशन किया ये वाला पावर ये वाला पावर हमें मिलता है यहां से अच्छा अगर मान लीजिए हमने मैग्नेटिज्म से करंट बनाया करंट से इलेक्ट्रिसिटी बनी इलेक्ट्रिसिटी से बल्ब जले बल्ब से क्या हुआ हीट एनर्जी बनी तो जितनी एनर्जी हमने बनाई उतनी एनर्जी वहां पर मिली क्या मैकेनिकल एनर्जी हुई फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म आया फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट आया है ना देखो यही तो काम हुआ और इलेक्ट्रिक करंट से हमने एनर्जी निकाली तो क्या ये एनर्जी हीट एनर्जी के बराबर है और अगर ये हीट एनर्जी के बराबर तो हम क्या कहेंगे कि जितनी हमने बनाई उतनी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो एनर्जी कंसिडरेशन वहां से प्रूव होगा तब तब मैं हीट एनर्जी को भी इसके बराबर प्रूव कर देता हूं तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है हीट एनर्जी की मैं बात करूं तो हीट एनर्जी में हीट का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर आर राइट होता है स्क्वायर आर और अगर ये हीट एनर्जी है तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा अभी क्या बी आई स्क्वायर इसका मतलब सबका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या ये वाला आर एक आर से एक मारा गया ये देखिए हीट एनर्जी यहां पर क्या आ गई तो यह हीट एनर्जी आ गई अपने पास बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय आर और जो हीट एनर्जी है अपनी वही एनर्जी यहां पर भी है जो हमने मैग्नेटिज्म से डेवलप की और ये अपनी हो गई हीट एनर्जी यानी कि कोई मुश्किल नहीं है 
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम यहां पर एनर्जी इसको प्रूव नहीं कर सकते इसके अलग अलग मेथड है वहां से भी हम इसको प्रूव करते हैं तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया जो हमने पढ़ा हुआ था जो हमें आता था वो पूरा मैंने यूज करके बताया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कंजर्व है टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है आप चाहे किसी भी फॉर्मेट में बात कर लीजिए मैग्नेटिज्म में बात कर लीजिए करंट में बात कर लीजिए जैसे मर्जी बात कर लीजिएगा तो ये हमने एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया बच्चों ईएमएफ की मैंने सारी बातें आपको बताई है एनर्जी के बारे में मैंने आपको कुछ सारी चीजें कंडीशन क्लियर की कि भाई कैसे कंजर्व होती है अब अपना अगला टॉपिक आता है वो है एक डिफरेंट टाइप का करंट और एडी करंट उसको हम लोग पढ़ेंगे लेकिन आप लोग प्लीज तब तक पढ़ते रहिए खुश रहिए और अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए सर उससे आपको क्या होगा उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बच्चे जुड़े हुए हैं बच्चे कनेक्टेड हैं दूसरा उसे ये होगा कि अगर मैं लाइव नहीं आता हूँ मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा आप रेगुलरली उस चीज़ को फॉलोअप में रहेंगे और अगर किसी बच्चे को हेल्प नहीं हो रही है इस लॉकडाउन पीरियड में इस बहुत बेकार समय में तो आप उनको शेयर भी कर सकते हैं ये वीडियो क्योंकि एक सिंपलेस्ट वे में मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यानी कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके नहीं बता रहा हूँ मैं एक चीज़ याद रखना बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट करते हुए और फिर हम लोग एक कॉन्सेप्ट पर जाके पहुँचते हैं हर छोटी बात हर छोटी बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं फिजिक्स को सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं बहुत साधारण और सच में है भी बहुत साधारण बहुत ही ज्यादा सिंपल है अगर हम समझ समझ के चीजों के यानी कि बहुत छोट छोटे 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 स्टेप से आगे बढ़े तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग तो चलेगा नेक्स्ट वीडियो में फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच